Merhaba arkadaşlar ben doktor fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzda daha kolay yürüyüş yapabilmeniz için yürüyüşten önce çok kısa bir şekilde esnetmeniz gereken 3 bölgeden bahsedeceğim. Bu 3 bölge çalışmalarda da aslında üzerinde durulan bölgeler. Kalça bölgesinde gösterdiğim uyluğun arka kısmını, kalça bölgesinin ön kısmını ve burada gösterdiğim arka bacak grubunu esneterek yürüyüşe başlamanız hem yürüyüşteki konforu artırabilir hem de gerçekten daha uzun mesafelere gidişinizi sağlayabilir. Birçok kişi yürürken kalça ve diz ağrısından şikayet ediyor. Bazen aslında bu ağrıların temel nedeni bu bölgelerdeki o kısalmışlık, o kasılmışlık olabilir ve birçoğunuz yürüyüşten önce sadece 5 dakikada bu kasları esneterek çok daha konforlu bir yürüyüş sağlayabilirsiniz. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin ekipman kullanmadan yürüyüşe çıkmadan önce yapabileceğiniz 5 dakikalık bir germe rutini ile videomuza giriş yapalım. İlk germe egzersizinde bacak arkasını uygulayacağım bir germe ile başlayacağız. İster bir sandalyeden tutunursunuz fark etmez. İsterseniz bu şekilde bir duvar önünde yapabilirsiniz yine fark etmez. Bizim hedefimiz şu bölgedeki kasları çok güzel bir şekilde hissetmek olacak. Ne yapacağım bunun için? Destek alacağım bir noktadayken topumu yerden ayırmadan öne doğru hafifçe kendimi bırakıp arkaya geri geleceğim. Hafifçe dizim düz pozisyondayken burada bu dizin düz olması çok önemli arka taraftaki gerginliği iyice hissedebilmek için. Düz pozisyondayken kendimi iyice öne doğru götürüp arkaya geleceğim. Bakın dinamik bir şekilde yapıyorum bu germeyi. Yani o noktada bekleyip dakikalarca açılmasını beklemeyeceğim. Bu şekilde yürüyüşe hazırlık olarak iyice dizimi düz tutarak topumu yerden kaldırmadan o bölgede zaten yapar yapmaz gösterdiğim alanı çok güzel hissedeceğiniz Hafif aktif bir germe ile başlayacağız. Yaklaşık 7-8 kez bu şekilde iyice açılmayı hissettikten sonra bacak değiştirip aynı şeyi diğer taraf için yapacağız. Bir tarafı daha kısa hissediyor olabilirsiniz. Bu şekilde hafifçe öne doğru giderek dizimi sağ dizimi bu pozisyonda asla bükmeden o bölgedeki kaslarda bir açılma elde edeceğim. İsterseniz bunu bir basamakta da yapabilirsiniz. Merdivenin basamağına gelip kendinizi bu şekilde aşağıya bırakarak da aslında aynı etkiyi ortaya çıkarabilirsiniz. Yine 7-8 tekrar yaptıktan sonra dizimi düz tutup iyice arka tarafı açtıktan sonra biraz da gelin kalçanın ön kısmı için hafif bir germe ile devam edelim. Bu germe aslında benim çok önemsediğim bir germe çünkü birçok kişi de bel ağrısının da temel nedenlerinden bir tanesi bu bölgedeki kasların kısalığı oluyor. Dolayısıyla yapacağım şey biraz yapımı zor ancak çok etkili olacak. Sizden istediğim bir adımınızı bu şekilde öne almak. İsterseniz yine bir duvar dibinden destek alarak dengemiz bozulmasına karşın biraz daha kontrollü bir şekilde egzersiz yapabilirsiniz. İyice bacağımı açtım. Açar açmaz şu bölgede bir esneme hissediyorum. Bu esnemeyi artırabilmek için eğer dengeniz bozuluyorsa sadece sağ tarafınızla yani bacağımın arkada olan kısmıyla hafif hafif gövdemi de arkaya alıp hafif hafif esnemeler yapacağım. Bu pozisyonda dengede durmak güçse de yine aynı şekilde dizimi yere bırakacağım. Dizinizin altına yumuşak bir zemin de ilave edebilirsiniz. Dengenizi artık korumak daha kolay olduğu için. Öne esnerken hafifçe kollarımı da arkaya alıp bütün göğüs, karın ve burada gösterdiğim alanı hafifçe uzatabilirsiniz. Yine aynı şekilde bir öne geldim, esnettim, bıraktım. Bir öne geldim, esnettim. Bıraktım şeklinde, ayakta da aynı şekilde 4-5 tekrar bu alanı iyice açıp, iyice rahatlatmanız yürüyüş için gerçekten süper bir konfor sağlayacak, yapar yapmaz hissedeceksiniz. Hem sağ hem sol için 4-5 tekrar artık nasıl rahat hissediyorsanız bu germe egzersizinde uygulamanızı istiyorum. Ve son olarak yapacağımız germe aslında arka tarafta kalça bölgesi. Hafif de içe çevirerek birazcık daha kalçanın döndürücü kaslarına biraz hizmet edeceğiz. Nasıl yapacağız? Yine duvar ya da sandalye gibi destek alacağım bir pozisyondayken dizimi 
iyice karnıma çekmeye çalışacağım. Bu sırada büktüğüm tarafta kalça bölgesini süper hissedeceğim. Hocam benim dizim bükülmüyor derseniz bacağınızın altından tutup yine aynı şekilde çekerek o bölgedeki gerginliği de hissedebilirsiniz. Eğer sağ bacak için yaptığımızı farz edersek genellikle ben aynı taraftaki duvardan destek alınmasını istiyorum. Çünkü harekete bir varyasyon daha ekleyeceğiz. Nasıl? Dizimi iyice çektim. Arka taraftaki o gerginliği hissettim. Bir bıraktım. Çektim. 3, 4, 5, 7, 8 saniye bekledim. Bıraktım. Ve çektim. Son olarak hafifçe kalçamı içe doğru çevirerek bakın. Açıyı değiştirerek bu sefer de o döndürücü kasları süper bir şekilde esnetip bıraktım. Ve son kez tekrar çektim yukarı. Dizimi tam bükemediğimi varsayıyorum. Hafifçe döndürdüm. İyice oradaki kalça kaslarını hissettim. Ve yavaşça bıraktım. Dizimi tam büküyorsam dizimi iyice karnıma çektim. Hafif içe doğru çevirdim. Oradaki o esnemeyi hissediyorum. Ve yavaşça bırakıyorum. Yine bunu da 3-4 defa uygulayabilirsiniz. Bu esnetme hareketlerinin aslında oturarak yattığınız yerden versiyonları da var. Ama ben eğer yürüyüşe çıkacaksak, uzun mesafeler yürümek istiyorsak, kendimizi daha aktif bir şekilde egzersiz hazırlamak istiyorum. Lütfen 3-4-5 dakika artık ne kadar sürede yaparsanız bu germe egzersizlerini yürüyüş öncesi rutininize ekleyerek bu bölgedeki kasları bir hareketlendirin. Gerçekten yürüyüş formunuz dahi değişecek, çok daha konforlu hale gelecek. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim germe egzersizleri bu şekildeydi. Bu bölgelerin esnetilmesini yürüyüşten önce gerçekten çok önemsiyorum. Zaten çalışmalarda aslında bunu destekler nitelikte. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz var da yine Instagram hesabımı buraya bırakıyorum Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.